রাসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম বললেন একবার সুবাহান আল্লাহ বললা একটা জান্নাতি ফল পেয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ বললা একটা জান্নাতি ফল পেয়ে গেল আল্লাহ আকবর বললা জান্নাতি ফল ফেল সুবাহান আল্লাহ বলেন তির মিজি শরীফের শুরু হাদিস রাসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম বলেন একবার যদি কেউ সুবাহান আল্লাহ বলে তামলা উল মিজান মিজানের পাল্লা পরিপূর্ণ বরপুর হয়ে যায় নাক দ্বারা সুবাহান আল্লাহ উচ্চ আওয়াজ বলেন মিজানের পাল্লা পরিপূর্ণ বরপুর হয়ে যায় এজন্য ভাই সুবাহান আল্লাহ বলবো তুই ইনশাল্লাহ বলবো আলহামদুলিল্লাহ নেকেও তাই আল্লাহ আকবর নেকেও এরকমই একবার পয়গম্বর সুলাইমান আলহি সালাত সালাম তিনি গোটা পৃথিবীর রাজা ছিলেন গোটা পৃথিবীর বাদশা ছিলেন ওনার রাজত্ব ওনার বাদশাহী শুধুমাত্র কেবলমাত্র মানুষের উপর ছিল না এখন তো যারা রাজত্ব করে তাদের রাজত্ব বাদশাহী শুধু মানুষের উপর কিন্তু পয়গম্বর সুলাইমান আলহ ইসালাত ওসালামের রাজত্ব শুধুমাত্র কেবলমাত্র মানুষের উপর ছিল না জিন ইনসান মানব দানস পশু পাখি গাছপালা তরু লতা সবগুলোর ওপর সুলাইমানের রাজত্ব চলতো সুবাহান আল্লাহ বলেন তো গোটা পৃথিবীর রাজত্ব তিনি করতেন কিভাবে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন দেখভাল করতেন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হজরতে সুলাইমান আলহ ইসালাত ওসালামকে একটা তখতা দেওয়া হয়েছিল তখতা এই তখতাটা বিশাল আকৃতির ছিল তাফসিরের কিতাবে লিখেছে তখতার মধ্যে তিন হাজার আসন ছিল এরকম সুফার আসন স্বর্ণ রূপার আসন সুবাহান আল্লাহ বলেন স্বর্ণ রূপার আসন তিন হাজার হজরতে সুলাইমান আলহ ইসালাত ওয়াসালামের সুলাইমান আলহ ইসালাত ওয়াসালামের মন্ত্রী এমপি ছিল তিন হাজার ওদেরকে নিয়ে তখতার এই সিংহাসনগুলোতে সুফাগুলোতে বসতেন তারপরে ইঞ্জিন ছিল না পয়গম্বর সুলাইমান আলহ ইসালাত ওসালাম বলতেন যে বাতাস অমুক দেশে উড়াইয়া নিয়ে যাও বাতাস তখতাকে অমুক দেশে উড়াইয়া নিয়ে যেত অমুক জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে যেত সুবাহান আল্লাহ বলেন একদিন পয়গম্বর সুলাইমান এরকম রাজত্ব দেখতেছেন তিন হাজার এমপি মন্ত্রীদেরকে নিয়ে বাতাসে উড়ে 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 দেখতেছেন রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখতেছেন এক কৃষক কৃষি কাজ করতেছিল সে এই আশ্চর্যকর ঘটনা এরকম আশ্চর্য বস্তু আর কোনোদিন দেখে নাই তাই সে এটা দেখা বলে সুবাহান কি বলেছে সুবাহান এতটুকু বলে এই আওয়াজটা বাতাসের মাধ্যমে পয়গম্বর সুলাইমান আলহ ইসালাত ওসালামের কানে পৌঁছে যায় সুলাইমান আলহ ইসালাত ওসালাম বাতাসকে অর্ডার করলেন বাতাস সামনের দিকে যেও না এই কৃষকের কাছে যে আমার তখতারা নামাও লেন কর কৃষকের কাছে গিয়ে তখতারা থামলো পয়গম্বর সুলাইমান কৃষককে ডাক দিয়ে বললেন হে কৃষক তুমি কি বললা কৃষক মানুষ সরল সুজা মানুষ সাদা সিদে মানুষ বলে হুজুর আমি কিছু বলি নাই ভয় একদম কম্পন হুজুর কিছু বলি নাই মাফ করেন তুমি একটা কিছু বলছো যে হুজুর আশ্চর্যকর বস্তু আমি কোনোদিন দেখি নাই আজকে দেখে আমার জবানের মনের অজান্তে জবান দিয়ে বের হয়ে গেল সুবাহান এই সুবাহানটা বলে ফেলেছি আমাকে মাফ করেন তখন সুলাইমান পয়গম্বর আলাইহিসালাম বলেন হে কৃষক হে কৃষক তুমি কি জানো একবার সুবাহান আল্লাহ তোমার মনের অজান্তে বলে ফেলেছো এটার দাম এটার ওজন কত বেশি হে সুলাইমান তুমি কি জানো তার দাম তার ওজন তার মর্যাদা মর্তবা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কত বেশি তুমি কি জানো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী আমি সুলাইমান বিশাল তখতা স্বর্ণ মুদ্রার তখতা স্বর্ণ অলঙ্কারের তখতা এমপি মন্ত্রীদেরকে নিয়ে আমি বুড়সিয়া হাঁটছি 
উপরে উঠতেছি আমার এরকম হাজার নয় লক্ষ কোটি তখতার চেয়েও তোমার সুবাহ হাজার গুণ বেশি উত্তম কেননা আমি সুলাইমানের এই তখতা শেষ হয়ে যাবে থাকবে না একদিন শেষ আছে কি সুলাইমানের তখতা কিন্তু তোমার সুবাহ্লাহর আমল এটা কোনো দিন শেষ হবে না मरजदासमान जमीन मे फाका जगह फाका जगह कम ना बस ফাঁকা জায়গা কম না বেশি বেশি রাসুলের হাদিস সাক্ষ্য একবার সুবাহান আল্লাহ যদি কেউ বলে আলহামদুলিল্লাহ যদি কেউ বলে লা ইলাহিল্লাহ বললে আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গাগুলো নেকি দ্বারা ভরপুর হয়ে যায় ঠিক এরকম ভাবে যদি কেউ লা আবেদন জানালেন আল্লাহ তুমি আমাকে এমন একটি নাম দাম যে নামটা সকাল বিকাল সন্ধ্যা বেলা একা একা হাঁটা চলা ফেরা ওটা ক বসার সময় আমি একা একা যোগ্য মাবুদু মাউলা এমন একটা নাম দিবা যে নামটা দুনিয়ার আর কাউকে দেও না শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমি মুসাকেই দিবা ভাই আপনারা যারা পীরের মরিদ হয়েছেন পীর সাহেবের কাছে গেলে পীর সাহেব একটা নাম দেয় কি দেয় না নাম দেয় যে এই নামটা তুমি জৈব এই নামটা আবার অন্য কাউকে বলাও হয় না এরকম একটা নাম দেয় তো মুসাও এরকম নাম ছেড়ে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসাকে একটা নাম দিলেন যে মুসা এই নামটা বেশি থেকে বেশি পৈর কি নাম যে তুমি পরবালা আবার পয়গম্বর মুসা বলেন আমি আপনার কাছে লা ইলাহিল্লা চাই নাই আমি তো আপনার কাছে চেয়েছি বিশেষ একটি নাম বিশেষ একটি নাম যে নামটা অন্য কাউকে দেওয়া হয় নাই এই যে লা ইলাহিল্লা আদম পয়গম্বর থেকে আদম থেকে শুরু করে সকল উম্মত সকল নবীদেরকে লা ইলাহিল্লাহ দিয়েছেন আমি এই লা ইলাহিল্লাহ চাই না অন্য একটা নাম চাই যেটা অন্য কাউকে আপনি দেন নাই কেউ এই নাম পায় নাই এরকম একটা নাম আমাকে দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসার কাছে ওহি চলে আসলো মুসারে আমি যে নামটা তোমাকে দিলাম এই নামটা কোন সাধারণ নাম নয় এই যে সাত আসমান সাত আসমান কইটি আসমান ভাই সাত আসমান প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় প্রথম আসমানটা একটা বল স্বরূপ এই যে বিশাল মাঠ মাঠের মধ্যে যদি আপনি একটা বল রেখে দিন বল ছোট একটা ক্রিকেট বল রেখে দেন কেমন বোঝা যাবে এরকম দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় প্রথম আসমানটা একটা বল স্বরূপ দ্বিতীয় আসমানটা প্রথম আসমানের প্রথম আসমানটা দ্বিতীয় আসমানের তুলনা একটা বল স্বরূপ এরকম তৃতীয় আসমান দ্বিতীয় আসমানের 
দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় একটা বল স্বরূপ এরকম চতুর্থ আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় বল স্বরূপ ইমানদার মুমিন মুসলমান এরকম ষাটটি আসমান এই আসমানের ভিতরে অনেক অনেক মূল্যবান সম্পদ আছে হীরা মনি মুক্তার দ্বারা আসমানগুলো গঠিত জৌহারাত দ্বারা আসমান গঠিত আর সে মহল্লা আছে এরকম সাত তবকা জমিনও আছে সাত তবক জমিনও আছে এই আসমান এবং জমিনের মাঝখানে কত মূল্যবান সম্পদ আছে আল্লাহর কোরআন আছে আসমানি কিতাবগুলো আছে হাজারো হাজার লক্ষ কোটি আলেম ওলামা আছে কোটি 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 মসজিদ এই পৃথিবীর বুকে আছে তারপরে কোটি কোটি আল্লাহর প্রিয় বান্দা মাহবুব বান্দাগুলো পৃথিবীর বুকে আছে ঠিক না বিঠিক আল্লাহর রব আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসাকে জানিয়ে দিলেন রে মুসান এই যে সাত আসমান সাত তবক জমিন আসমান জমিনের মাঝখানে যে সম্পদগুলো আছে যা কিছু আছে এই সবগুলোকে যদি একদিকে রাখা হয় ছোট্ট শব্দ লাকে অপর দিকে রাখা হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্যাদা মর্ত বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওজন আমি আল্লাহর কাছে বেশি বুঝে আসছে আরে কাল কেমন দিবসে আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু সংখ্যক বাংলাকে বলবেন বাংলা আয় আয় আমার কাছে আয় তোর আমল নামা গুলো ওজন করব ওজন আমল নামা ওজন হবে কি হবে না আল্লাহ ডাক দিবে না আয় তোর আমল নামা গুলো আমি ওজন করব এই বান্দা সে বলবে আল্লাহ আমার আমল নামা ওজন দেওয়ার কোনো দরকার নাই কেননা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া হায়াত পেয়েছিলাম কোনো দিন আমি ইবাদত বন্দিগি কিছু করি নাই সুতরাং ওজন দিলেই যে না দিলেই সেই বরংস ওজন দেওয়ার চেয়ে না দিয়ে আমি ডাইরেক্ট তোমার জাহান নামে চলে যাই এমনও তো জাহান নামে যেতেই হবে আগেই আমি চলে যাই আল্লাহ বলবেন বান্দারে আরে তুই আমার কাছে আয় তোর একটা আমল আমি আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে এই আমলটা আমি ওজন দিব বান্দা বলবে আল্লাহ আমার জানা মতে কোনো আমল নাই তারপরেও যদি তোমার জানা থাকে তাহলে আসি তোমার কাছে আমি আসতে পারি আল্লাহ পাক বান্দাকে একটা ছোট্ট আমল দিবেন ছোট্ট কাগজের টুকরা দিবেন বলবেন বান্দা এই কাগজের টুকরাটা তুই ওঠা এক পাল্লায় জিন্দিগির সকল খারাবি গুলো আর এক পাল্লায় ওঠা বান্দা এই ছোট্ট কাগজের মধ্যে লিখা যে লা ইলা হিল্লাহর আমল এটা উঠাইবে আল্লাহ আকবর বলেন আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ আকবর হে মান্দার আল্লাহর গুলাম এই লা ইলা হিল্লাটা দিবে বলবে যে বান্দা তুমি কিছু আমল করো নাই ঠিক কিন্তু লা ইলা হিল্লাল্লাহ তুমি পড়েছিলা কয় জি পড়েছিলাম এই লা ইলা হিল্লাল্লাহর আমলটা তুমি ওজন করো বান্দা ওজন করবে দেখবে জিন্দিগির সকল গুনার পাল্লা উপরে এই ছোট্ট লা ইলা হিল্লাল্লাহর পাল্লাটা নিছে এই জন্য ভাই মাহফিলগুলোতে এসে কিছু সময় জিকির করা কিছু সময় জিকির করা সুবাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর এগুলো বলা নিজের আমল বাড়ি হবে আমল আমল বাড়ি করা দরকার ইমানদার আল্লাহর গোলাম আল্লাহ তো আমলের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কিসের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন আমলের জন্য আমলেই যদি না করতে পারি দুনিয়াতে আসাটাই আমার ব্যর্থ ঠিক না ঠিক আমল সে জিন্দেগি বন্তি হাই জান্নাত বি হাই জাহান্নাম বি 
ये खाक की अपनी फितरत में न नारी है न नूरी अमल दरा गोटनो है जीवन अमल दरा जीवन गोटी तो है अमल खोरब दिन शाला अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बलन इन्नल लदीन आमनु وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا جرا ایمان آنے چھے جرا ایمان آنے ان کھرے چھے ایمان دار جرا ایمان دار کالیما پر امرا ایمان آنے چھے گی ٹک نا بے ٹک امرا شبہ ایمان دار اللہ بلان جرا ایمان آنے چھے ایمان دار ایمان رکھے جرا तारा जुदी आरेक टकास करते परे आरेक टकास ईमानेर शाते आरेक टकास का नतला हम जन्नतुल फिरदबुसी नुजुला तादर मेहमानदारी हो बे जन्नतुल फिरदाउस सुबहानअल्लाह बोले छोरबो श्रेष्ठो जन्नत जन्नतुल फिरदाउस हो बे तादर मेहमानदारी अल्लाह को खो दिके को तो दिनेर जन्नत ये मेहमानदारी टा चुल बे بشنو بھی بول اللہ رب العالمین بولن خالدین فیہا چیرو کالر جنو بہمانداری چھل بھی سبحان اللہ بولن ایمان ارشت آرکتا آمول جو دیکھو کرتے پر ای آمول تا کی ایمان و عامل الصالحات نیک آمول گلو جارا کرو بھی تا در جنو ششنگ باد چیرو کال تر جنت تھک بھی ای در دنیا آشتا شرطک جارا نیک آمول گلو کرے ایمان ار پر ای نیک آمول کرے ایرار दुनिया ये आशा टा शर्त हो, ईमान अनलम, मुमिन मुसलमान हलम, नेक आमल कर लम ना, नमाज पढ़ लम ना, रुझा आरक लम ना, दिन दर में रुपर चल लम ना, मन चाहिए जीवन जपन कर लम, दुनिया ये आशा टा बेखार, अनर थोक, ये दुनिया ये आशा टा अफसोस एक कारण होए जावे, कल क्या आमों दिवसे जो कौन, तार आमल ना की कोर लम रे की कोर लम दुनिया ते गिये जुदी अल्पो किचु शुमाई इबादत बंदी करता हम ताहले तो आजकल हमरा कुतो भालो अवस्था ने चले जेते पारता हम जन्नते चले जेते पारता हम आप सुस करते 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 निजेर हाथ गुलो कमरी खे फिल भी नाउस भी लाल लाह वज़द करो आप सुस करो भी कत्ते कत्ते चोकेर पनीशे शुए � आमल 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 दुनिया ही किचु दिन अपने आमी थक बो तार पुरे चुले जब आमल जुदी ना करे जेते पारी तो हले बर्थो जन्नत पावर जन्नो आमल करा चाहिए जन्नत पावर जन्नो आमल कर बो तो इंशाल्लाह पास्टा आमल अपने दिल का सेस के अमी बोला चश्ता करुँगो जुदी क्यों ये पास्टा आमल करते पारे कोई � आमल गुलो अम्रा कोरो में किशर जन्नो जन्नत पावर जन्नो ठीक ना बे ठीक आमल किशर जन्नो अम्रा कोरी जन्नत पाबो जन्नत एक या अल्लाह दीदार पाबो ये जन्नो ही तो ना उन्नो किन्हों दिश्वासी इमंदर अल्लाह गुलाम दुनियार शकोल मनुष जन्नत पावर जन्नो पागोल पागोल चाइशे मुसलमान हो चाइशे हिंदू हो � क्रिश्चन हो या हुदे हो जे हो न क्या नो अल्लाह जन्नत पावर जुन्नो शुगले ही पागल हिंदू रतो नीचे देर के पूरा है पूरा या हले उतारा शोरगे जेते चाहे तारा बोले शोरगे हमरे बोली जन्नत शोरगे जेते चाहे ठीक ना भी ठीक शबाई दुनियार शब मनुष जन्नते जवर जुन्नो पागल किंतु अल्लाह ने भी जी ब जे पांच श्रेणी व्यक्ति रजन्मो अल्लाह र जन्नत पागल अल्लाह हक पर बोलें अल्लाह र जन्नत पागल जन्नत आशा करे अफसुस करे अल्लाह एलु गुलु जुदी आमी जन्नतेर मुद्दे प्रवेश करते पर तो ताहले आमी जन्नत दोनों है जय तम अल्लाह हक पर जन्नत पागल है जाए एलु गुलु जन्नत पागल पांच श्रेणी व्यक्ति असल ब إن الجنة تشتاق إلى خمسة نفر إن الجنة تشتاق إلى خمسة نفر نشجي جنة باسرني بكتير جنة باغور 
জান্নাত আশা রাখে আল্লাহ এই ব্যক্তিগুলো যেন আমি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে আমি ধন্য তন্মধ্যে এক নম্বর হলো তালিউল কোরআন এক নম্বর কে তালিউল কোরআন যারা কোরআন উল করিম তিলাওয়াত করে তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল সুবাহান আল্লাহ বলেন সম্মানিত ইমানদার কোরআনুল করিম হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত তিলাওয়াতুল কোরআন আফজরুল ইবাদা তিলাওয়াতুল কোরআন ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের পরে নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করা সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটা কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করা এটার মধ্যে নেকি অনেক বেশি হয় রাসুলের এক হাদিস আপনাদেরকে শোনাই সম্ভবত আবু দাউদ শরীফে আছে হাদিসটা আল্লাহ রাসুল বলেন মান আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন কোরআনুল কারিমের একটি অক্ষর যদি কোন মুসলমান তিলাওয়াত করে একটি অক্ষর পরে কয়টি অক্ষর কোরআনুল কারিমের শুধুমাত্র একটি অক্ষর একটি হরফ যদি কেউ পরে ফালাহু হাসানাতুন ওয়াল হাসানাতু বি আশিয়াম সালিয়া এমন একটি নেকি দেওয়া হবে যেটা নাকি দশটা নেকির সমতুল্ল সুবাহান আল্লাহ বলেন তাহলে বোঝা গেল একটি অক্ষর কোরআনুল করিমের পড়লে কয়টি নেকি পাওয়া যায় দশটা নেকি পাওয়া যায় কোরআনুল করিমের একটি আয়াত ঠিক না বে ঠিক এই আয়াতটা জানি না এরকম কেউ কি এখানে আছেন কেউ আছে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম পড়লেন উনিশটি অক্ষর উনিশটি অক্ষর আপনার আমল নামাই একশত নব্বই টি নেকি চলে গেল সময় কতটুকু লাগছে বলেন তো সময় কতটুকু লাগছে অতি অল্প সময় কিন্তু আপনার আমল নামাই নেক কত বেশি প্রবেশ করছে ঢুকছে দেখছেন প্রশ্ন করা হবে হুজুর আমরা তো কোরআনুল করিম পড়তে জানি না কোরআনুল করিম পড়তে জানি না পড়তে পারি না আমরা কিভাবে কোরআন পড়ব কোরআন থেকে বড় কথা হাসিল করব প্রশ্ন অনেকের আছে না নাই ভাই এই কথা যদি বলেন তাহলে আমি এটা বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করব না এই মজলিসে হাজরান মজলিস যারা এখানে আছেন সকলেই কোরআনুল করিম পড়তে জানেন এবং জানেন সম্মানিত ইমানদার মমিন মুসলমান পবিত্র কোরআনুল করিম দুভাবে মানব জাতির উপর সৃষ্টি হয়েছে দুই সিস্টেমে কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবতীর্ণ করেছেন কয় সিস্টেমে এইগুলো সাধারণ কোন মমিন মুসলমান পড়ার যারা না পারে তারা পারবে না আর সাধারণ মানুষ যারা লম্বা লম্বা সুরাগুলো দেখে দেখে পড়তে পারে না ওরা যেন আল্লাহর কোরআন থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওদের জন্য আরেক সিস্টেমে কোরআন নাজিল করেছেন পবিত্র কোরআনুল করিমের ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলো তাদের জন্য নাজিল করেছেন তাদের জন্য নাজিল করেছেন সুরাতুল ফাতেহাম নাজিল করেছেন সুরে কাউসার যারা দেখা দেখা লম্বা সুরা গুলো পড়তে পারবে না এরা যেন কমপক্ষে ছোট ছোট সুরা গুলো পড়ে হে মন্দার আল্লাহ গুলাম একটু বলুন তো দেখিন সুরাই ফাতে হাং আলহামদুলিল্লাহ সুরা কার মুখস্ত নাই সকলের ঋতু আছে ঠিক না বেঠিক যে জীবনে মাদ্রাসার বারেন্দায় পর্যন্ত যায় নাই মক্তবে নামাজ পড় মক্তবে সকাল বেলাও যায় নাই সেও তো শুইনে শুইনে সুরায় পাতেহা আলহামদুলিল্লাহ সুরাটা তার মুখস্ত আছে 
এরকম ভাবে সুরা ইখলাস তার মুখস্থ আছে কুলহাল্লা সুরা মুখস্থ আছে ঠিক না বে ঠিক হে ইমানদার আপনারা বলেন এই যে সুরায়ে ফাতিহা যেটাকে উম্মুল কোরআন কোরআনের মা বলা হয় উম্মুল কোরআন কোরআনের সারমর্ম বলা হয় এটা কি কোরআনের অংশ নয় সুরায়ে ফাতিহাটা কি কোরআনের অংশ নয় সুরায়ে ইখলাস কুলহাল্লা কি কোরআনের অংশ নয় তো এইগুলো তো আপনি আমি জানি মুখস্থ হলেও জানি তাহলে আপনার দাবি আমি যে কোরআন পারি না এটা কি সত্য না মিথ্যা আপনার দাবি সত্য না মিথ্যা বলুন মিথ্যা মিথ্যা আপনি যে বলছেন যে আমি কোরআন পারি না এই কথাটা মিথ্যা আপনি তো পারেন হয়তো দেখে পড়তে পারেন না মুখস্থ তো পারেন ঠিক না বে ঠিক এই সুরাগুলো পড়বেন ইমানদার আল্লাহর গুলাম এখন আপনি প্রশ্ন করবেন হুজুর আমরা তো এভাবে মুখস্থ সুরাগুলো পারি এগুলো পড়লে সব হবে নি নিকেও হবে নি ভাই দেখে পড়েন মুখস্থ পড়েন দেখে পড়লে সব বেশি হয় আর যদি মুখস্থ পড়েন তাহলে সব একটু কম হইলেও প্রতি অক্ষরে দশটা করে নেকি হবে এর চেয়ে কম কোনো নেকি নাই আপনি মুখস্থ সুরাই ফাতেহা পড়ুন মুখস্থ পড়ুন সুরাই ফাতেহা বা দেখেই পড়েন আপনার আমল নামাই দশটি নেকি চলে যাবে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে সুবাহান আল্লাহ তো ইমানদার আল্লাহর গোলাম প্রশ্ন হবে হুজুর আমরা তো লম্বা কোরআনটা পোড়া কোরআনটা আমরা একসাথে খতম পর্যন্ত করতে পারি না খতম দিতে পারি না আমরা তো কোরআনুল করিম খতম করতে পারি না আমাদের আমরা কি কোরআনুল করিমের সব পাবো নি খতম দেওয়ার তো সব পাবো না ইমানদার মমিন মুসলমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দার উপর দয়া বানার মেহরবান আল্লাহ বলেন বান্দারে তোর মনটা ছুটো থাকবে না এরকম নয় বরঞ্চ তুমি দেখে দেখে কোরআনুল করিম পড়তে পারো না খতম দিতে পারো না তোমার উপরও আমি দয়া করেছি কোরআনটার মধ্যে এমন সিস্টেম করেছি যদি তুমি ইচ্ছা করো প্রতিদিন তুমি কোরআনুল করিম খতম করতে পারবে তুমি কোরআন না শিখার পরেও কোরআন না জানার পরেও তোমার আমল নামায় কোরআনের খতম হবে তুমি ইচ্ছা করলেই দিতে পারো কিভাবে মেসকার শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন কোরআনুল করিমের একটি ছোট্ট সুরান সুরাই ইখলাস এই যে ছোট্ট সুরা সুরা ইখলাস যদি কোন উম্মত দেখে পড়ুক না দেখে পড়ুক দাঁড়ায় পড়ুক বৈশা পড়ুক শুয়া পড়ুক বৈশা পড়ুক যেভাবে মন চায় এভাবে পড়ুক হালাল অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় যদি পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আমল নামাই দশ বারা কোরআনুল করিম পড়ার নেকি দান করবেন যদি কেউ দুইবার পরে দুইবার বিশ বারা কোরআনুল করিম খতম করার নেকি দান করবেন যদি কেউ তিনবার পরে গোটা কোরআনুল করিম তিরিশ পাড়া গোটা কোরআনুল করিম পড়ার নেকি তার আমল নামাই রব্বুল আলমিন দিয়ে দিবেন সুহান আল্লাহ বলেন কোরআনের খতম পাইছেন কি পান নাই বলেন পাইছেন নি তাহলে আমরা সকলে কোরআন পড়বো তো ইনশাল্লাহ কোরআন পড়লে আল্লাহর আল্লাহ যে কোরআন পড়ে তার উপর আল্লাহ রহম করেন দয়া করেন মেহরবানি করেন আল্লাহ বলেন যারা কোরআন পড়বে যারা কোরআন পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে তাদের উপর রহম করেন আর দয়া করেন কোরআন পড়লেও যে নেকি কোরআন শুনলেও সেই নেকি ও আনসিতু শুনলেও একেই নেকি এই জন্য কোরআন পড়ব দ্বিতীয়ত কোরআন পড়লে ইমান বৃদ্ধি পায় ইমানদার আল্লাহর গোলাম বর্তমানে আমাদের ইমান একদম জিরুর পরাজয়ে চলে গেছে কারণ হলো আমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ক নাই কোরআন আমরা পড়ি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা কোরআনুল করিম পড়বে তাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা তাদের বেড়ে যায় ইমান বাড়বে ইমান আমাদের ইমান কালি কমে কমে কারণ হলো আমরা কোরআন তিলাবাদ জানি না বুঝি না যা হোক ভাই 
আমরা বেশি থেকে বেশি কোরআনুল করিম তিলাত করব পারবো তো ইনশাল্লাহ হাত দেখা ইনশাল্লাহ যারা একেবারে দেখে দেখে কোরআনুল করিম পড়তে জানি না আমরা মুখস্থ সুরাগুলো সকাল বিকাল পড়বো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন হাত নামান তো আল্লাহর জান্নাত পাঁচ শ্রেণী ব্যক্তির জন্য পাগল তার মধ্যে প্রথম নম্বর কে কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করনে ওয়ালা ব্যক্তি দ্বিতীয় নম্বর হাফিজুল লিসান হাফিজুল লিসান যারা তাদের জবানকে হিফাজত করে এই যে আল্লাহ একটা জিহবা দিয়েছেন কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বিশেষ দান ইচ্ছা করলেই কোনো ব্যক্তি কথা বলতে পারে না আল্লাহ যদি অনুগ্রহ না হয় ঠিক না ঠিক অনেক মানুষ অনেক বড় শিক্ষিত দীক্ষিত হঠাৎ করে জবানের কথা বন্ধ হয়ে যায় ডাক্তার ডক্টর সব মিলে চেষ্টা করেও জবান থেকে একটি কথা বের করতে পারে না ঠিক না ঠিক আল্লাহ আকবর আমাদের কবি নজরুল ইসলাম ওনার শেষ জীবনের ইতিহাস কত বড় লেখক ছিলেন বিশ্ব কাঁপানো একজন লেখক কবি সাহিত্যিক উনি শেষ জামানায় কথা বলতে পারতেন না শিক্ষার তো কোনো অভাব ছিল না এই যে কথা বলা দিয়েছেন জিব্বা দিয়েছেন কথা বলার বাক শক্তি দিয়েছেন এটা কে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জবান দিয়েছেন জবানটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে খরচ করবার জন্য দিয়েছেন অন্য কোনো কাজের জন্য দেন নাই আল্লাহর বান্দাগন জবান কে দিয়েছেন দিয়ে জবান দিয়ে জিকির করবা জবান দিয়েছেন জবান দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করবা হালাল কথা বলবা প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলবাম অন্য কোন কথা বলা জবান দিয়ে যাবে না বিশেষ করে জীবন শেখায়াত হারাম থেকে জবানটাকে বেঁচে রাখতে হবে এটা হলো জবানের হিফাজত ইমানদার আল্লাহর গোলাম বুখারি এবং মুসলিমের আদিস বিশ্বনবীর রহমাতুল্লাহ আলমিন বলেন কল রসুল্লাহিম তোমাদের মধ্যে যারা দুইটা জিনিস হেফাজতের গ্রন্থি দিতে পারো বা আমি নবী তোমাদের জন্য জান্নাত তোমাদেরকে জান্নাতি নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্যারেন্টি দিলাম কয়টা কয়টা বস্তু দুইটা অঙ্গ তোমার শরীরের দুইটা অঙ্গ যদি তুমি হেফাজত করা সংরক্ষণ করার গ্যারেন্টি দিতে পারো আমি নবী মোহাম্মদ তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার গ্যারেন্টি দিলাম জান্নাতের জামিনদার হয়ে গেলাম কয়টা অঙ্গ দুইটা অঙ্গের কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন এক নম্বর দুই চোয়ালের মাসকান অর্থাৎ জিহবা জিহবার নিয়ন্ত্রণ যদি নিতে পারো জিহবার কন্ট্রোল যদি তুমি করতে পারো এই জিহবা দিয়ে যা মন চায় তাই তুমি বলে ফেলো না তুমি যা মন চাই তাই তুমি বলে ফেলো না বরং জিহবাটাকে সঠিক সঠিকভাবে পরিচালনা করো তুমি এই জিহবা দিয়ে মিথ্যা কথা বলো না জিহবা থেকে তুমি গৃহ শেখায়াত করো না জিহ্বা দিয়ে হারাম বক্ষণ করো না জিহ্বা দিয়ে পরনিন্দা করো না জিহ্বাটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেভাবে ব্যবহার করতে বলেছেন ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করো হ্যাঁ গালি গুলুস থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করো এক নম্বর হলো তুমি জিহ্বা তোমার অঙ্গটাকে তুমি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারো এক দুই নম্বর হলো অমা বাইনা রিজে লাই এই দুই রানের মাঝখানের একটা অঙ্গ আছে বিশেষঙ্গ হ্যাঁ লজ্জাস্থানের তুমি যদি হিফাজত করতে পারো রে বান্দা তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে গ্যারেন্টি দিলাম লজ্জাস্থান যেটা ইচ্ছায় সেটাই ব্যবহার করা যায় না তুমি স্বামী এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করলে লজ্জাস্থানের খেয়ানত করলা অপ লজ্জাস্থানের অপব্যবহার করলা তোমার প্রতি আমার কোনো গ্যারেন্টি নাই হে বান্দা হে উম্মত দুইটা গ্যারেন্টি নাও তোমার জবানের গ্যারেন্টি তুমি নিতে পারো এবং তোমার লজ্জাস্থানের তোমার গ্যারেন্টি যদি তুমি হেফাজতের গ্যারেন্টি দিতে পারো আমি মোহাম্মদ আমি নবী তোমাকে আমার জান্নাত নিয়ে যাওয়ার গ্যারেন্টি দিলাম সুবাহ বলেন তো জবান খুব মূল্যবান একটা বস্তু মেশকার শরীফের হাদিস আমি পড়িয়েছি আল্লাহ রাসুল বলেন প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর হাত জবানকে লক্ষ্য করে বলে পা জবানকে লক্ষ্য করে বলে কর্ণ জবানকে লক্ষ্য করে বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবগুলো জবানকে লক্ষ্য করে বলে জবান ও জবান ও জিহবা জিহবারে 
তোর কাছে মাপ চাই তোর কাছে আমি মাপ চাই তুই যদি সুজা হয়ে চলিস তাহলে আমরাও সুজা তুই যদি বাঁকা হয়ে যাস তাহলে আমরাও বাঁকা তুমি যদি আল্লাহর পথে চলো তাহলে আমরাও আল্লাহর পথে চলব তুমি যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে শৈতানি পথে চলো তাহলে আমরাও শৈতানের পথে চলব সুতরাং জবান রে তোমাদের কাছে আমার আমাদের অনুরোধ তোমরা তুমি যেন সদা সর্বদা সহি সালাম সুজা মতো চলো এই আপনার আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো প্রতিদিন সকাল বলা বলো এই জন্য জবানের হেফাজত করবো তুমি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ করব দুই নম্বর হলো জবানের হেফাজত যারা জবানের হেফাজত করেছে এরাই জান্নাতি এদের জন্য জান্নাত পাগল তিন নম্বর ক্ষুধার্ত অনাহার ব্যক্তি যাদের অর্থ সম্পদ নাই ক্ষুধার্ত এদেরকে যারা খাদ্য খাওয়ায় এদের জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল অমুক ছিল ওরিয়ান চার নম্বর গরিব অসহায় মিসকিনদেরকে যারা বস্ত্র দান করে এই শীতের দিন কম্বল গায়ে দিয়ে লেপ গায়ে দিয়ে আমি ঘুমাই পার্শ্ববর্তী ঘরের পার্শ্ববর্তী লোকগুলো শীতে কম্পন কম্পন করছে আমার কাপড় সুপরের অভাব নাই ওরা শীতে ভুগছে নিষেধ এটা নিষেধ ওদেরকে সাহায্য করা এই মন্দার আল্লাহর গোলাম গরিব মিসকিন অসহায়দেরকে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তার জন্য পাগল আমরা গরিব মিসকিন অসহায়দেরকে কোনো সময় গালি দেব না মনে কষ্ট দিব না যতটুকু সম্ভব হয় সাহায্য করব তাদের বিরুদ্ধে চরণ করব না পারব ইশাল্লাহ আশ্রাফ আলী তানবি রহমতুল্লাহ আলহিম এক কিতাবের মধ্যে লিখেছেন একজন একজন যুবক কুটিপতি যুবক তার টাকার অভাব নাই অর্থ করির অভাব নাই ব্যবসা বাণিজ্য আছে গাড়ি বাড়ি সবই আছে শুধুমাত্র কেবলমাত্র তার মাত্র একটা মহিলা দরকার একটা স্ত্রী দরকার ছিল স্ত্রী ছিল না স্ত্রী তারা সবেই তার ছিল সবেই ইমানদার আল্লাহর গুলাম ওই যুবক গোটা দেশের মধ্যে একটা দিনদার রূপসী সুন্দরী মেয়ে খুঁজতে ছিল খুঁজতে এক পর্যায়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দিনদার রূপসী সুন্দরী একটা মেয়ে পেয়ে গেল ওই মেয়েটা খুবই সুন্দর ছিল দিনদার ছিল নেখার ছিল তার সাথে বিবাহ হয়ে গেল স্বামী স্ত্রী উভয়ের দাম্পত্য জীবন খুব সুখময় চলছে এক পর্যায়ে একদিন তার শ্বশুর শাশুড়ি ওই মহিলার শ্বশুর শাশুড়ি সবগুলো কোথায় জানি বেড়াতে চলে গেল বেড়াতে চলে গেল আবার স্ত্রী স্বামীকে ডাক দিয়ে বলে স্বামী গো আমি বিশ্ব নবী সাল্লামের হাদিস পড়েছি আল্লাহ নবী আয়সা মাইসা সিদ্দিকার আনহার সাথে কেমন আচরণ করতেন এই আচরণগুলো আমি পড়েছি বাস্তবে এগুলো আমল আমি করতে পারি না আজকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেছে ও আমার স্বামী গো আমি এই হাদিস গুলো আজকে আমল করব আমল স্বামী বলে আমার স্ত্রী পানের স্ত্রী কি আমল গুলো তুমি বলো স্ত্রী বলে স্বামী গো আমরা দুজন একসাথে খাবার খাবো আজকে বাড়িতে কেউ নেই আপনি আমার মুখে লোকমা গুলো উঠিয়ে দিবেন আমি আপনার মুখে লোকমা উঠিয়ে দিব হাদিস শরীফের মধ্যে সে যে একসাথে খানা খাইতেন আম্মা জানা ঈশা সিদ্দিকার মুখে রাসুল করিম সাল্লাম খানা উঠিয়ে দিতেন আম্মা জান আইসা ও রাসুলের মুখের মধ্যে খানা উঠাইয়া দিতেন হজরত আম্মাদান পানি খাইতেন গ্লাস দিয়ে যে জায়গায় আম্মাদান আইসা সিদ্দিকার আনহুর মুখটা লাগছিল গ্লাসের যে অংশটার মধ্যে মুখ লাগছে রাসুল গ্লাসটা ধরে ঠিক ওই জায়গাটাই রাসুলের মুখের মধ্যে লাগাইয়া লাগাইয়া পান করতেন এরকম ভাবে নবী সাল্লাম পানি পান করার সময় যে স্থানটা গ্লাসের মধ্যে লাগাইলেন ঠুটের যে অংশটা গ্লাসের মধ্যে লাগাইলেন এই অংশটা আইসা 
এত জোর মিল মহব্বত আল্লাহর রাসুল বলেন যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে লুকমা উঠিয়ে দেয় যতগুলো লুকমার মধ্যে খাদ্য থাকবে প্রতিটি খাদ্যের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি করে লিখি দেন ভাই এখন তো স্বামী স্ত্রীর মিলেই নাই খাওয়াই দিব তো দূরের কথা ঠিক না হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে রাসুল বলেন স্বামী যদি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে তাকিয়ে মুসকি হাসে আল্লাহ রহমতের আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি আল্লাহ পাকের রহমত বৃষ্টি নেই পড়তে থাকে সুবাহান আল্লাহ বলেন স্বামী স্ত্রী হাসাহাসি করে আমোদ প্রমোদ করে কথাবার্তা বলে সবগুলো নেকি দ্বারা বড় পুরো হয়ে যায় স্বামী স্ত্রী একসাথে উঠা বসা করা একসাথে তাকা মিলন হওয়া সবগুলো নেকি ঠিক না বেটি যা হোক ওই ওই যুবক বলেন ওই যুবতী মহিলা বলেন ও আমার স্বামী গো আজকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল হাদিসগুলোর উপর আমল করব হাদিসগুলো পড়েছি কিন্তু আমল করার সুযোগ হয় নাই যাও বাজারে যাও বাজারের দিকে ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসো খাবার নিয়ে আসো ভালো খাবার স্বামী আনন্দ উৎফুল্লতার সাথে বাজারে গিয়ে ভালো ভালো মাছ গুস্তু ভালো ভালো খাবারগুলো কিনে স্ত্রীর হাতে উঠিয়ে দেয় স্বামী স্ত্রী একজন অপরজন মিলে কাজ করে একজন অপরজনের কাজগুলো সাহায্য সহায়তা করে কাটা বাসা একসাথে দুজন বসে বসে করে আল্লাহ আকবর জোহরের সময় আজান হয়ে গেল জোহরের নামাজ পড়ল নামাজ পড়ার পর উভয়জন মিলে খাইতে বসবে স্ত্রী খানা গুলো রেডি করতেছিল স্বামী পাশে বসা ছিল বসা এমন মুহূর্তে একজন বিক্ষোভ দরজার মধ্যে ঠুক খামারে কে আছো রে কে আছো তিন দিন হয়ে যায় আমার পেটে কোনো খাবার নাই তিন দিন যাবৎ উপবাস এক লুকমা দুই লুকমা বাদ দিবানি খাবার দিবানি এই আওয়াজটা মহিলার খানে যায় মহিলা বলে স্বামী গৌ সকালবেলা পর্যাপ্ত পরিমাণ নাস্তা করেছে এখন দুপুরের আনন্দের খাবার আমরা একটু পরেই খাই আগে বিক্ষোভটাকে কিছু খাওয়ায় নেই স্বামী বলে তুমি রেডি করো আমি বিক্ষোভকে দেখি বিক্ষোভের কাছে গিয়ে দেখে একটা যুবক একেবারে চিকনা জীর্ণ শীর্ণ এক যুবক থলি একটা থলি গালের মধ্যে ঝুলানো এই স্বামী গিয়ে বলে এই বিক্ষোভ তোদের জন্য আমাদের কোনো শান্তি নাই বাজারে দেয়লে বিক্ষা বিক্ষোভ রাস্তায় চললে বিক্ষোভ পথে গাঠে যেখানে যাই বিক্ষোভ 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 এখন নিরালায় দুইটা খাবার আসছি তোদের জন্য শান্তি নাই এখানেও তো খাইতে পারতেছি না বিক্ষোভের জ্বালা এ তোরা তোদের কোনো লজ্জা সরম নাই তোরা এরকম কালী মানুষের কাছে হাত পাতুস কেন হেই বেদব চলে যা বিভিন্নভাবে অপমান অপদস্ত করল ওই বিক্ষোভ ডাক দিয়ে বলে ও মালিক মালিক আমার খাবারের দরকার নাই যে অপমান করেছো আমার এমনি খাবারের চাহিদা মেটে গেছে তবে জেনে রাখো তুমিও আমার মতো একজন যুবক তোমাকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থ দিয়েছেন করে দিয়েছেন সব দিয়েছেন আমিও তো একজন আল্লাহর বান্দা যুবক ইচ্ছা করলে আল্লাহ আমাকে অর্থ দিতে পারতেন তোমাকে আল্লাহ কবুল করেছেন দিয়েছেন আমাকে কবুল করেন নাই বিদায় দেন নাই সুতরাং তুমি অহংকার করিও না অহংকার করিও না জেনে রাখো এই সম্পদটা আমাকে আল্লাহ দিতে পারেন তোমাকে এরকম আমার মতো ফকির বানাতে পারেন ইমানদার আল্লাহর গোলাম এই কথাগুলো বলতে বলতে যুবকটা চলে যায় কেঁদে কেঁদে চলে যায় ঘরের ভিতরে আসে স্ত্রী পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পুরা কাহিনীটি শুনছিল আর দেখতে ছিল আবার স্বামীকে বলে বিক্ষোভ কোথায় কয়েক বিক্ষোভ চলে গেছে বিক্ষোভকে আমি তাড়িয়ে দিলাম বিক্ষোভ চলে গেছে স্ত্রী বলে না আমি খাব না আপনি যতই আমাকে অনুরোধ করুন না কেন আমি খাব না আজকে তিন দিন যাব বিক্ষোভ খাম কুদার তারও নাই পেটগুলো পিঠের সাথে মিশে গেছে অল্প কিছু খাবার যদি দিতাম তাহলে কি আমাদের খাবার কমে যেত বিক্ষোভটাকে আপনি অপমান অপদস্থ কেন করলেন সুতরাং আমি আর খাব না বিক্ষোভকে যদি না খাওয়ান তাহলে আমি আর খাব না আপনার খাবার আপনি খেয়ে নেন আমি আর আপনার সাথে খাব না আপনার সাথে খাব না স্বামী বলে বেশি কথা বলিও না খাবারও হলো আমার অর্থ হলো আমার তুমিও হলো আমার আমার গড়ে তুমি তাকো তোমাকে খাইতে হবে তুমি বিক্ষোভের উপর অত দয়া করিও না খাবার খাও নাইলে না খাও আমি খেয়ে নেই আল্লাহ আকবার মহিলা বলে 
ঠিক আছে আপনি খানা আমি খাবো না দু এক কথা বলতে 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 এক পর্যায়ে ওই স্বামী স্ত্রীটাকে তালাক দিয়ে দেয় যে তুই চলে যা তোর সাথে আমার সংসার চলবে না আল্লাহ আকবর ইমানদার আল্লাহর গুলাম ওই যে মহিলা স্বামী থেকে সালাম দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে স্বামী গো একটা বিক্ষুকের পক্ষ নিলাম পক্ষ নেওয়ার কারণে আপনি আমাকে তালাক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আপনি আপনার খানা খেয়ে নেন আমি চলে যাচ্ছি আর জানি না কোন দিন আপনার সাথে দেখা হয় আমাকে মাফ করে দিয়েন এই কথা বলে মহিলাটা চলে গেল বাবার বাড়িতে যায় যেহেতু মহিলার সুন্দরী ছিল দিনদার ছিল তার প্রস্তাব বিভিন্ন এলাকা থেকে আসতে থাকে আসতে থাকে আসতে থাকে আসতে থাকে আসতে থাকে এক পর্যায়ে মহিলা নিরানব্বইটা ছেলে দেখল একটা ছেলে কেউ মহিলার পছন্দ হয় না একশত নম্বর একটা ছেলে আসলো ছেলেটা ছিল কালো একেবারে হ্যাংলা এই ছেলেটা আসার পরে ছেলেটাকে দেই কা ওই মহিলার পছন্দ হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলেন ইমানদার আল্লাহর গুলাম মহিলা ডাক দেয় মেয়েটা ডাক দেয় বলে আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে আপনার আপনি কি আমাকে পছন্দ করেছেন হ্যাঁ আপনাকে আমি পছন্দ করেছি মহিলা বলে আল্লাহ যদি তোক দিরে বিবাহ সাথে রাখেন হবে তবে আমার শর্ত হলো আপনি কোনো কৃপণ করতে পারবেন না কৃপণতা করতে পারবেন না গরিব মিসকিন অসহায়দেরকে অবশ্যই আপনি সাহায্য করতে পারবেন করতে হবে তাহলে আপনি আমি আপনার কাছে বিবাহ বসব ইমানদার আল্লাহর গোলাম বিবাহ হয়ে গেল এরকম দীর্ঘদিন চলছে সংসার খুব ভালোই চলছে হঠাৎ করে ওই স্বামীর মা বাবা বাই বেড়াদোর কোথায় যে নিয়ে বেড়াইতে চলে গেল আবার মহিলা আবার ডাক দিয়ে বলে ও আমার স্বামী আজকে দুপুর বেলা আমরা একসাথে খাবার খাবো একে প্লেটে খাবার খাবো আপনি আমার মুখের মধ্যে খাবার উঠিয়ে দিবেন আমি আপনার মুখের মধ্যে খাবার উঠিয়ে দিব ও স্বামী গো পূর্বের স্বামীর করেও আমি এরকম চাইছিলাম কিন্তু আল্লাহ চার নাই বিদায় খাবারও হয় নাই আজকে উভয়জন মিলে আনন্দ ফুর্তি করব আর খাবো অনেক মজা হবে স্বামী গো ইমানদার আল্লাহর গোলাম ওই স্বামী বাজারে যায় খাবার দাবার কিনে নিয়ে আসে ইচ্ছা মতো মন মতো খানা পাকানোর পর খানা খাইতে বসবে জোহরের নামাজের পরে খানা রেডি খানা খাইতে বসবে এমনই মুহূর্তে দরজার মধ্যে এক ভিক্ষুক এসে ডাক মারে কে আছো গো তিন দিন যাবৎ খাবার নাই তিন দিন যাবৎ পেটের মধ্যে কোনো খাবার নাই এক মুষ্টি বাদ দিবানি আমার পেটের খোটা খোদাটা একটু নিবারণ করি এই কথাটা শোনার পর স্ত্রী বলে স্বামী সর্বনাশ এরকম একটা আশা তো আগেও করেছিলাম ঠিক এই মুহূর্তে ফকির টাইসা ফকির টাইসা আমাকে এরকম বলছিল তখন আমার তালাক খেতে হয়েছে আজকেও জানি আমার কপালে তালাক আছে নি ঘটনাটা সে মিললে যাইতেছে ঠিক না বে ঠিক আজকেও মনে হয় আমার তালাক জুটবে নাকি স্বামী বলে যে ঠিক আছে তুমি যদি তুই ভয় পাও তাহলে তুমি আমি আজকে ওই ফকিরের কাছে যাব না ফকিরকে আমি খাবার দিব না তোমার যা মন ছায় তুমি সবগুলো রেডি করো তুমি নিজ হাতে ফকিরকে খাইয়ে তারপরে যা বাকি থাকবে সেগুলো আমরা খাবো আল্লাহ আকবর বলেন ইমানদার আল্লাহর গোলাম ওই মহিলা ফকিরের জন্য উত্তম উত্তম খাবারগুলো যেগুলো স্বামী স্ত্রী খাবে এই খাবারগুলো ফকিরের জন্য রেডি করল বিশাল খঞ্চার মধ্যে নিয়ে ফকিরের সামনে অবস্থিত খাবারগুলো ফকিরের সামনে রাখলো রাখার পর ফকির যখন মহিলার দিকে তাকালো মহিলার দিকে তাকানোর পর ফকির আর তার চোখটি নিচের দিকে ফেলায় না মহিলা খেয়াল করে দেখল হাই রে মহিলাও তাকাইল তাকায়া মহিলাও ওই পুরুষের দিকে তাকাইয়া একদম এক চৌকে তাকায় রইল উভয়জন চৌকে তাকা তাকাই কেউ কোনো দিকে আর তাকায় না অন্য কোনো দিকে তাকানো নাই এক পর্যায়ে পুরুষটা কানতে লাগলো বিক্ষুভটা কানতে লাগলো আর ওই দিকে মহিলাটাও কানতে লাগলো মহিলাটাও খান উভয়জন একজন অপরজন কান্দে কান্দে আর কান্দে এমনই মুহূর্তে স্বামী উপস্থিত হয়ে গেল কি তোমরা এত কান্নাকাটি কেন ফকির বেলা তুমি খায়া চলে যাইবা যাও ও আমার স্ত্রী তুমিও কেন কান্দ ফকির না খানা ফায়া কান্দেছে তুমি কেন কান্দ ফকিরকে খানা দিস তোমার মন মতো খানা দিস এখন কান্দ কেন আল্লাহ আকবর তখন স্ত্রী বলেন ও আমার স্বামী গো 
এই যে ফকির এইটা তো কোন সাধারণ ফকির নই যে ফকিরের কারণে আমি তালা কেছিলাম এই ফকির এই দিদিকে এই ফকিরটা এই দিকে আজকে আমার স্বামী আগের স্বামী আম ফকির অবস্থায় আমার বাসার সামনে উপস্থিত আল্লাহ আকবর তখন তার স্বামী বলে ও স্ত্রী তুমি শুনো এর যে আশ্চর্য ধরনের ঘটনাটা আমার থেকে শুনে নাও ওই দিন ওই দিন যে বাদ চেয়েছিলাম পেটটা পিঠের সাথে মিশে গিয়েছিল তোমাদের দরজায় আমি গিয়েছিলাম দুইটা খাবার চেয়েছিলাম তখন এই ফকির ওয়ালা এই ব্যক্তি আমাকে অনেক ধমকাইছিল সেই তোমার স্বামী সে দমকাইছিল ফকির তোদের জ্বালায় আমরা খানাও খাইতে পারি না রাস্তাঘাটে চলতেও পারে না ওই দিন আমি বলেছিলাম অর্থ সম্পদ আল্লাহর দান এটা কোনো মানুষের দান নয় রেহাই বড়াই করিও না অহংকারই করিও না যে আল্লাহ আমাকে ফকির বানাইছেন সে আল্লাহ তোমাকেও ফকির বানাইতে পারেন তোমার অর্থ সম্পদ স্ত্রী পুত্র সহ আমাকে দিতে পারেন তিনটা বছর যাইল না তিনটা বছর অতিক্রম করে নাই তিন বছরের মাথায় আল্লাহ পাক তোমার এই যে স্বামী তোমার পূর্বের স্বামীর সব অর্থ সম্পদ তো আমি পাইলাম পাইলামই তার চেয়েও অর্থ সম্পদ বেশি পাইলাম এমনকি যারা নেওয়ামতে শুক্রি আদায় করে না গরিব অসুধাহীদেরকে সাহায্য করে না আমার ওপরওয়ালা আল্লাহ তার গড়ের তার পছন্দের স্ত্রীটাকে পর্যন্ত ওই ফকিরকে দিয়া দেয় ঠিক না বেঠে এই যে দেখো আমি হলাম ওই ফকির আজকে আল্লাহ তালা তার ঘর থেকে স্ত্রী সহকারে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন এই জন্য আল্লাহর গুলাম আল্লাহর রাসুল বলেন সাবধান সাবধান ফকিরদেরকে দমকায় না ফকিরদেরকে কষ্ট দিও না ফকির যারা চাইবে আল্লাহর জন্য যারা চাইবে তাদেরকে কিছু না কিছু দিয়া দিবে বাইরে আমার ফকির মিসকিন ও সহায়দেরকে সাহায্য করব তুই ইনশাল্লাহ অর্থ সম্পদের মালিককে আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলেন অর্থ সম্পদের মালিককে যে আল্লাহ অর্থ সম্পদ আপনাকে দিয়েছেন ফকিরকে দেন নাই সে আল্লাহ আবার ফকিরকে দিতে পারেন আপনাকে বানিয়ে একেবারে ফকির বানাইতে পারেন ঠিক না বেটিক আল্লাহ আকবর ইমানদার আল্লাহর গোলাম তাহলে চারটা কাজ গেলাম এক নম্বর হলো কোরআনুল করিম তিলাওয়াতকারী দুই নম্বর জবানের হেফাজতকারে চার তিন নম্বর অসহায়দেরকে খানা খাওয়ানে ওয়ালা ব্যক্তি চার নম্বর হলো যারা নাকি গরিব মিসকিনদেরকে সাহায্য করনে ওয়ালা পাঁচ নম্বর ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল রাসুল বলেন ওমান সল্লাহ আলা হাবিবির রহমান যারা বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের উপর দুরুৎপাত করে তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল সুবাহান আল্লাহ বলেন হে মান্দার আল্লাহর গোলাম দুরুৎপাত করনে ওয়ালা ব্যক্তির জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল দুরুৎপাত করব দুরুত সকাল বেলা বিকাল বেলা দুরুৎপাত করব বেশ কয়েকটা কারণে আমরা দুরুৎপাত করব তার মধ্যে এক নম্বর হলো আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহ বলেন অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে আল্লাহ যে নবীর উপর দূরত পড়েন মানে রহমত বর্ষণ করেন ফেরেস্তারা নবীদের উপর দূরত পড়ে মানে মাক ফেরা চান উম্মত নবীর উপর দূরত পড়ার অর্থ অনেক আছে যা হোক আল্লাহ বলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর ফিরিস তারা সবাই দূরত পড়ে সুতরাং ইমানদার নবীর উপর তোমরা দূরত পড়ো নবীর উপর সালাম প্রেরণ করো আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সকল মহাদ্দিসনি ক্রাম লিখেছেন নবীর উপর প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা মুসলমানের নবীর উপর একবার দূরত পড়া ফরস একবার দূর পড়া কি ফরজ তো আমরা দূরত পর্বতাল্লাহ পর্বতাল্লাহ ইমানদার আল্লাহর গোলাম দূরত পাঠ করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহমত বর্ষণ করেন রহমত রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যখন দূরত কোনো বান্দা পড়ে তার দূরদের হাদিয়াটা 
একজন ফিরিস্তা নিযুক্ত আছে সে রাসুল করিম সাল্লাম রোজ জামু বড়কে পাঠিয়ে দেয় দূরত পাঠ করলে নেকে যদি কোন বান্দা আমি নবীর উপর একবার দূরত পাঠ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উপর দোষটি রহমত বর্ষণ করেন কইটি দোষটি রহমত শুধু তাই নয় দোষটি গুণা মাফ করেন দোষটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন দোষটি মর্যাদা বৃদ্ধি এই জন্য ভাই দূরত পর্বনি সাল্লাম এটা একটা দূরত সাল্লু আলাইহাসাল্লাম এই দূরতটা পড়ব সকালে পড়ব বিকালে পড়ব যখন পারি তখন পড়ব সর্বশ্রেষ্ঠ দূরত হল নামাজের মধ্যে যে দূরত পড়া হয় দূরত ইব্রাহিম ইমানদার আল্লাহর গোলাম আপনি যদি বিপদে পড়ে যান তাহলে দূরত পড়বেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিপদ উদ্ধার করবেন আমি খানে কাবা তফ করতেছিলাম তফ এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম একজন যুবক তফ করে নির্ধারিত তাল বিয়া নির্ধারিত দোয়া গুলো পরে না সে কালে দূরত পরে সাল্লাম সাল্লাম দূরত পাঠ করে আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম হে যুবক তুমি কি কোনো দোয়া জানো না তুমি তালবিয়া জানো না যুবক বলে হুজুর আমি সবই জানি কিন্তু দূরদের মধ্যে যে ফজিলত পাইলাম এই ফজিলত অন্য কোথাও আমি পাই নাই শিবলি নোমানি বলেন যে আমি তাকে ধরলাম যে যুবক তুমি কি ফজিলত দেখতে পেলে কি ফজিলত পাইলা যে ফজিলতের কারণে তুমি অন্যান্য দোয়াগুলো বাদ দিয়ে তুমি দূরত পড়ো যুবক ডাক দিয়ে বলে হুজুর দীর্ঘদিন পূর্বে আমি আমার আব্বা কাফেলার সাথে হেজাজের দিকে খানায় কা বা তফ করার জন্য হজ্জের সফরে বের হলাম আল্লাহ আকবর কাফেলার মধ্যে অনেক ব্যক্তি ছিল অনেক লোক ছিল এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম আমার আব্বা যখন কাফেলার লোকেরা আব্বা সহ যখন বাগদাদ নগরীতে পৌঁছলাম আমার আব্বার শরীরে প্রচন্ড জ্বর ছড়ে আসলো কাফেলার লোকের আব্বাকে আমাকে রাইকাং কোথায় জানি চলে তারা সকলেই চলে গেল আমি এবং আমার আব্বা বাগদাদের একটা গলির মধ্যে বসা রইলাম ইমানদার আল্লাহ গোলাম গভীর রজনী হয়ে গেল আমি বাগদাদ কাউকে চিনি নাম বাগদাদ আমার কাছে অপরিচিত অপরিচিত বাগদাদের কাউকে আমি চিনি না অলি গলি কিছুই চিনে না গভীর রজনী মাঝখানে রাস্তার পাশে আমরা বসা আব্বা শুয়া রইলেন আমি পাশেই বসাছিলাম এমনই এক মুহূর্তে আমার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নেই ইন্তিকাল করে তো মরছে তো ঠিকই ইন্তিকাল করেছে ঠিকই কিন্তু তার চেহারাটা অস্বাভাবিক হয়ে যায় চেহারাটা কোনো স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক অর্থাৎ গোটা চেহারাটা শুয়রের মতো হয়ে গিয়েছে শুয়রের মতো বিকৃত হয়ে গেছে আমি টেনশনে পড়ে গেলাম হাই রে আমার আব্বার কি করুন দুর্দশাং বাগদাদের মানুষ যখন সকালবেলা আমাকে আমার আব্বাকে দেখবে চেহারা বিকৃত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আমার আব্বার কাফন দাফন কিছুই হবে না কিছুই তো চলবে না সুতরাং আমি কি করি না করি দিশা পাচ্ছি না আল্লাহ আকবর আব্বার চেহারাটা দেখে দিলাম পাশে আমি বসে রইলাম বসে থেকে থেকে হঠাৎ করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমের ঘরে আমি স্বপ্নে দেখলাম সুন্দর পাগড়ি পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে আমার আব্বার কাছে আসলো তার চেহারাটা চোদ্দ তারিখ চন্দ্রের চেয়েও বেশি সুন্দর ছিল ইমানদার আল্লাহর গোলাম ওই লোকটা এসে আমার আব্বার চেহারা মুবারক থেকে চেহারা থেকে চাদরটা ঠেনে দিয়ে হাটটা একটু মোচন করে দিলেন হাটটা মোচন করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আব্বার চেহারাটা চোদ্দ তারিখের চাঁদের নেয় হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ বলেন স্বাভাবিক না চোদ্দ তারিখের চাঁদের নেয় উজ্জ্বল হয়ে যায় সুন্দর হয়ে যায় লুকটা চলে যাচ্ছে আমি দৌড়ে গেলাম তার কোমরের মধ্যে এরকম ধরলাম হে মহাপুরুষ আপনি কে আমার আব্বাকে এত বড় সাহায্যটা করে গেলে আপনার পরিচয়টা আমাকে দিতে হবে তখন তিনি বলেন হে যুব আমি তো আর কেউ নই রহমতুল্লিমিন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ আকবর যুবক বলেন যখনই আমি রাসুলের কথা শুনতে পারলাম কোমরটা ছেড়ে দিয়ে পায়ের মধ্যে পড়ে গেলাম আর বললাম ইয়ার 
सहायता আর বিকাল বেলা একশত বার দূরত আমি নবীর উপর পড়ত এরকম প্রতিদিন সকাল বেলা দুইশো বার করে দূরত পাঠ করত আর নির্ধারিত একটা ফিরিস্তা ছিল ওই ফিরিস্তা দূরদের হাঁ দিয়ে আমার খবরের মধ্যে পৌঁছে দিত আজকে যতন গভীর রোজনে হয়ে গেল তোমার আব্বার দূরদের হাঁ দিয়ে আমার খবরে পৌঁছে নাই আমি ওই ফিরিস্তাকে ডাক দিয়ে বললাম ও ফিরিস্তা আমার ওই আশেকের আসলো আমার ওই বন্ধুটা কোথায় সকালে একশো বার দূরত পড়ত আবার বিকালে একশত বার দূরত পড়ত আর আজকে দূরদের হাঁ দিয়ে আসে নাই কেন তখন ফিরিস্তা ডাক দিয়ে বলে ইয়ার রসুল অত বাগদাদের গলির মধ্যে ইন্তিকাল করেছে তার এই করুণ অবস্থা তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে হে যুবক এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর রইলাম না তোমার বাবার খবরের মধ্যে তোমার বাবার পাশে চলে আসলাম যে লোকটা জীবন বড় সকাল বেলা আমাকে স্মরণ করতো একশত বার বিকাল বেলা আমার উপর দূরত সালাম পাঠাতো একশত বার এত বড় বিপদে পড়বে এটা হতে পারে না সুতরাং তোমার আব্বার একটু সাহায্য করলাম হে যুবক তুমি টেনশন করো না টেনশন করো না তুমি তো টেনশন করছ তোমার আব্বার কাফন কে করবেন দাফন কোথায় করবেন কে জানা যা পড়বে কারা অংশগ্রহণ করবে এই কোনো টেনশন নাই কোনো টেনশন নাই রে যুবক টেনশন করিও না আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন এই কথাগুলো বলে নবী মোহাম্মদ রসুল চলে গেলেন ফজরের আজান হয়ে গেল যুবক বলে আমি নামাজ পড়লাম নামাজের পরে দেখলাম লক্ষ 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 মানুষ বাগদাদের অলি গুলিতে প্রবেশ করছে সকলে আমার আব্বার কাছে চলে আসছে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেছে আমি চিল্লান দিয়ে বললাম ও বাগদাদ বাসী গভীর রোজনীতে আমার আব্বা মারা যায় গিয়েছে আমি তো মাইকিং করি নাই আমি কাউকে আলাম দেই নাই এই কথাটা কাউকে জানাই নাই তোমরা কিভাবে জানলে আমার আব্বার মৃত্যুর সংবাদ তোমরা কিভাবে জেনে ফেললে তখন বাইরে আমার কিতাবের মধ্যে লিখেন তখন ওই এলাকাবাসী বলতে ছিল আজকে শেষ রাত্রে একটা আওয়াজ পেলাম একটা আওয়াজ আওয়াজের মধ্যে লিখেছে আওয়াজ আসলো কে আচরে তোমার জিন্দিগির গুণা মাফ করাতে চাও যদি জিন্দিগির গুণা মাফ করাতে চাও বাগদাদের অমুক গলির মধ্যে একটা আশেকের আসুল মৃত্যুবরণ করেছে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো যারা এই কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবে জানাজার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে মহান আল্লাহ তোমাদের জিন্দিগির গুণা খাতা মাফ করে দিবেন সুতরাং ইমানদার মুমিন মুসলমান আপনাকে আমাকে দূরত বেশি বেশি পড়তে হবে দূরত বেশি বেশি পড়ব বিশেষ করে আজকে যে আমি আপনাদেরকে পাঁচটি সবক দিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমল করবেন অবশ্যই আপনি জান্নাতি হয়ে যাবেন এক নম্বর হলো নামাজ ঠিক মতো পড়বেন পাঁচত্ত নামাজের পর আপনি যথা সম্ভব কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করবেন দ্বিতীয় নম্বর তিন নম্বর কাজ হলো আপনি জবানটাকে হেফাজত করবেন জবান দিয়ে যেন হারাম খাদ্য না ঢুকে হারাম কথাবার্তা বের না হয়ে যায় পা হেসা অনর্থক কথাবার্তা বের না হয়ে যায় জবানের প্রতি খেয়াল রাখবেন গরিব অসহায় মিসকিনদেরকে সাহায্য সহায়তা করবেন এবং নবী করিম সাল্লামের শূন্য তরিকায় চলবেন সকাল বিকাল সকাল বিকাল যখন পারেন তখন শুয়ে হোক বয়স বৈশা হোক কাজে হোক কর্মে হোক যেখানে থাকেন সেখানে রাসুলের ওপর বেশি বেশি দূরত পড়বেন যদি দূরত পড়তে পারি আমরা এই পাঁচটি কাজ করতে পারি আল্লাহর জান্নাত আপনার জন্য পাগল হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে দেরি আল্লাহর জান্নাতে আমরা প্রবেশ করতে দেরি হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই কথাগুলোর ওপর আমল করাত্তা উফিক দান করুন ও আখিরুদ আহ্বানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত